Hola, hola. En este video te muestro cómo hacer este lindo velero. Espero y te guste. Es navideño para tu mesa de centro esta Navidad. Así es que espero y les guste. Y si les gusta este video, no olviden compartirlo, dejar su dedito arriba y suscribirse al canal. Bueno, para hacer este velero vamos a necesitar una botella de vino, la que ustedes quieran, el tamaño que ustedes quieran. Bueno, ya con su boquilla aquí de esta manera abierta. Bueno, también vamos a necesitar lo que es una vela que le quepa a lo que es su botella. Esta la estoy reciclando de una que ya estaba grande. Y bueno, la limpié y la dejé cortita. Es el tamaño que ustedes quieran. También diamantina ya sea dorada o plateada como esta. Pintura roja o también el color deseado. Tijeras. Unos palitos de abatelenguas. Eh, recortados de 4 centímetros como está este bueno también lo que es un pincel para pintar lo que es eh, los abatelenguas una figura ya sea de Santa Claus o que sea de, de lo de Navidad verdad cualquiera que sea de tamaño pequeño también vamos a necesitar lo que son unas flores o lo que ustedes quieran poner de adorno en su botella yo en este caso tengo estas florecitas que bueno, en el video anterior ya les había enseñado cómo hacer estas florecitas en tamaño grande y bueno, en pequeño también son el igual. Bueno, también vamos a recortar unos cartones de 8 por 4 y otro de 7 por 7. Estas son las medidas para esta botella. Y bueno, también vamos a necesitar lo que es un estambre, el color deseado también, el color que quieran ponerle a su botella. Eh, escarcha eh, de este es este con bueno en este caso yo lo, lo voy a ocupar con lo que es las puntitas en color blanco que viene siendo como nieve y es el color verde bueno pistola de silicón y resistol y bueno vamos a comenzar bueno lo primero que voy a hacer con nuestra botella es ponerle lo que es con el estambre lo que es eh, una puerta, de esta manera voy a tratar de hacérsela, es el tamaño que ustedes quieran, o si es cuadrada, redonda, como quieran ustedes, y bueno, se la voy a hacer con el estambre, se la voy a pegar, y se la voy a pegar con resistol, y bueno, vamos a forrar nuestra botella con el estambre, pero primero le voy a poner lo que es una puerta, y de este lado lo que es una ventana pequeña, o el tamaño que ustedes quieran, Depende cómo sea su botella. Y bueno, yo le voy a pegar el estambre y le voy a poner lo que es la ventana. Y dentro de lo que es eh, la puerta, lo que voy a hacer es echarle eh, resistol. Le voy a echar la diamantina para que nos quede lo que es una puerta con diamantina. Igual que con la, la ventana que le vamos a hacer. Así es que bueno, vamos a comenzar a hacer la puerta. Pues bueno, miren, ya tengo aquí lo que es eh, la ventana y lo que es la puerta. Yo traté de hacerlo con resistor, pero en verdad tarda uno mucho, así es que lo quise hacer mejor con silicón caliente. Y bueno, pues así nos queda lo que es nuestra ventana y la puerta. Eh, yo lo hice al mismo tamaño para seguir adornando lo que es el techo que vamos a hacer con lo que es eh, la puerta y bueno, pues ahorita lo que voy a hacer es ponerle en los cuadros, le voy a poner lo que es un poco de resistol para echarle lo que es la diamantina, igual con lo que es la puerta, le voy a echar lo que es resistol a todo alrededor para ponerle la diamantina. Bueno, pues ya nos quedó nuestra puerta ya decorada con la diamantina, bueno, también lo que es la ventana. Y bueno, ahora vamos a ocupar lo que es el cartón, que es de 7 por 7. Lo vamos a poner debajo de lo que es la puerta. Lo vamos a pegar con silicón caliente de esta manera. Y vamos a pegar eh, lo que es... Ahora sí, en este caso voy a poner lo que es un Santa Claus. Ya sea la imagen que ustedes quieran, la figura. Y bueno, vamos a ocupar también nuestra escarcha que vamos a ir recortándole todo lo que es eh, 
todo esto lo vamos a poner como pastito en esto de aquí y bueno va a quedar muy bien ya que este este escarcha trae como eh, lo que es nieve en las puntitas y se lo vamos a poner a, a lo que es alrededor del Santa Claus. Bueno, miren cómo nos quedó ya nuestro Santa Claus con el pasto alrededor. Y bueno, también les voy a hacer una sugerencia que yo también les puse una ventana a lo que es la parte de arriba. Miren, nada más la dejé con el puro estambre y se ve mejor así. Bueno, acuérdense que yo les había dicho que íbamos a hacer lo que es eh, adornar toda la botella con estambre, pero se me hizo mucho mejor así y ya que la botella es oscura. Bueno, pues a continuación vamos a ocupar nuestras abatelenguas que ya tengo aquí. Y bueno, vamos a ocupar el cartón de 8x4 eh, y lo vamos a doblar por mitad y vamos a cortar lo que son nuestras abatelenguas de 4 centímetros para irlas poniendo como un techito que van a ir así. Y bueno, pues ya que, que queda la parte de atrás eh, en, este, en esta forma, este cuadrada la vamos a redondear ya midiendo lo que son los eh, los 4 centímetros que es a lo largo para que nos vayan quedando eh, de esta forma que tengo yo el techo lo vamos a pintar el cartoncito lo pintamos de color rojo o el color deseado y le vamos a ir poniendo lo que son las abatelenguas como lo tengo aquí lo vamos a partir eh, lo vamos a dividir en dos partes de esta manera para que sea el techo de lo que es nuestra casa, que lo vamos a poner de esta manera. Y lo voy a poner eh, con silicón caliente eh, para que ya vaya quedando nuestra botella decorada. Así es que, bueno, continuamos. Pues miren, ya de esta manera nos queda el techo. Bueno, yo le traté de poner silicón hasta abajo, en la parte de abajo, para que realmente pegue, porque así es un poquito complicado, pero pues echándole bastantito, pues no se despega. Bueno, así nos está quedando. Ahora, por último, ya lo que voy a hacer es ponerle lo que es una flor de las eh, que hicimos. Es pues, cuestión de cada quien, de ponerle un adornito a lo que es, eh, a lo que es, este, en lo que es el pico de esta manera. Y bueno, pues así nos queda. Y bueno, también ya ponerle lo que es nuestra vela, que ya tengo por aquí. Y esta sí la voy a a decorar con lo que es el estambre y para que ya se la pongamos aquí en lo de arriba que ya nos va a quedar de esta manera gracias por visitar mi canal de fantasías Marce si les gustó no olviden compartirlo dejar su dedito arriba y suscribirse al canal yo los dejo con esta manualidad y nos vemos en otro próximo video chao